Grazie Presidente, Commissario. Il mio collega, il nostro collega della scorsa legislatura, Maurizio Turco, oggi deputato radicale al Parlamento italiano, aveva presentato un ricorso, un ricorso come lo può presentare un semplice cittadino, chiedendo l'accesso ai documenti del Consiglio nei quali il nome delle delegazioni nazionali che avevano preso certe posizioni durante il dibattito erano state censurate, così come era stato negato l'accesso appunto a un parere giuridico e eh, la richiesta era stata negata dal Consiglio. Il ricorso al Tribunale di primo grado, che aveva nel frattempo spinto il Consiglio a rendere accessibile l'identità delle delegazioni nazionali al fine di impedire che la Corte si pronunciasse al riguardo, aveva dato eh, torto a Turco e ragione al Consiglio. Invece l'appello alla Corte di Giustizia ha ribaltato la situazione. La Corte ha semplicemente detto che l'accesso ai documenti e in particolare a quelli con effetti legislativi, devono essere obbligatoriamente accessibili perché l'accesso ai documenti è democrazia e ogni eccezione è da interpretare in modo estremamente limitato, essendoci un evidente interesse pubblico. E il dibattito pubblico e giuridico sui documenti permette di dare ulteriore legittimazione alle istituzioni e migliorare la fiducia in se stessi. La domanda che facciamo oggi in sintesi è come intende la Commissione, come intendono le istituzioni europee eh, dare seguito a questa sentenza, cioè farne una occasione per una profonda revisione anche dei metodi operativi di pubblicità immediata dei documenti. Io so benissimo che si tratta semplicemente di un cittadino, di un ricorso come avrebbe potuto presentarlo qualsiasi cittadino e non di una riforma seguita a un dibattito istituzionale. Ma io dico a maggior ragione, questo è il punto di forza dell'iniziativa di Maurizio Turco che dimostra come eh, il singolo caso possa fare magari molto di più di quello che ci offrono eh, le iniziative eh, istituzionali. Eh, dobbiamo avere la massima possibilità di eh, pubblicità eh, di questi documenti, dobbiamo sapere, per esempio, eh, proprio eh, è oggi, e termino con questo Presidente, nella conferenza stampa eh, della Commissione europea eh, si è eh, per esempio confermato come la Commissione non abbia ancora richiesto informazioni al Governo italiano su una questione che lo stesso Maurizio Turco ha sollevato sulla discriminazione eh, nell'insegnamento eh, della religione nel nostro Paese. Ecco, come mai non è stata fatta questa richiesta? È un esempio concreto di meccanismi sui quali eh, il funzionamento delle istituzioni europee diventa imperscrutabile per il cittadino. Quindi che si colga questa occasione per una radicale, profonda riforma dell'accesso e della pubblicità dei documenti. Grazie,